বাজারে প্লাস্টিকের ব্যাগের বদলে যদি কলাপাতায় মোড়ানো জিনিস পান কেমন লাগবে আমাদের গ্রামগঞ্জে কলাপাতার এমন ব্যবহার থেকে গেলেও পলিথিন আর প্লাস্টিকের দাপটে এখন তা প্রায় হারিয়ে গেছে তবে থাইল্যান্ড আর ভিয়েতনামের সুপারমার্কেটগুলো এখন কলাপাতার ব্যবহার আবারও বাড়ছে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতেই এমন উদ্যোগ অভিজাত বিপণী কেন্দ্রগুলোয় আরও জানাচ্ছেন মাহফুজুর রহমান ভিয়েতনামের দোকানে সবজির মোড়ক হিসেবে প্লাস্টিকের বদলে কলাপাতা সম্প্রতি রাজধানী হ্যানয়ের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান সবজির মোড়ক হিসেবে কলাপাতার ব্যবহার শুরু করেছে এমন উদ্যোগে তাদেরকে প্রশংসায় ভাসিয়েছে ফেসবুক ব্যবহারকারীরাও কলাপাতায় বেঁধে পণ্য বিক্রির বিষয়টি প্রথম শুরু করে থাইল্যান্ডের চাইনমাই শহরের রিমপং সুপারমার্কেট এই খবর ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে ভিয়েতনামের বাজারে একই পদক্ষেপ নেওয়া হয় এতে বেড়েছে বিক্রিও ধীরে ধীরে এই প্রক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশে দেশটির হোচিমিন শহরেও পরীক্ষামূলকভাবে কলাপাতা ব্যবহার করছে লোটে মার্ট নামের ভিয়েতনাম ভিত্তিক একটি কোম্পানি এর বাইরে সাইগন কর্পোরেশন বিক্সির মতো প্রতিষ্ঠান কলাপাতার বিকল্প প্যাকেজিং দোকানে প্রদর্শন করছে এখন পরীক্ষামূলকভাবে স্বল্প পরিসরে কলাপাতা ব্যবহার করা হলেও দ্রুতই এটি দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেয়া হবে এমনকি আমরা মাংস বিক্রির ক্ষেত্রেও কলাপাতা ব্যবহার করতে চাই এই প্রচেষ্টা ক্রেতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছে যখন আমি সবজিগুলো কলাপাতা দিয়ে সুন্দরভাবে মোড়ানো অবস্থায় দেখলাম তখন আমার অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশি সবজি কেনার ইচ্ছে হল এশিয়ার বিভিন্ন সুপারমার্কেটে প্লাস্টিকের ব্যাগ প্রত্যাহারের প্রবণতা বেড়েছে তাই সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়া অপচনশীল প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সিঙ্গাপুরের সুপারমার্কেটে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার কমানোর ব্যাপারে সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু হয়েছে তাই অনে প্লাস্টিক ব্যাগের দাম বাড়ানো হয়েছে গত এক দশকে চীনে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার ছেষট্টি শতাংশ কমেছে মাহফুজুর রহমান একাত্তর ওমান উপসাগরে দুটি তেলের ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণের ঘটনায় এবার ইরানের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে সৌদি আরব সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান জানিয়েছেন এই অঞ্চলে যুদ্ধ চায় না সৌদি আরব তবে কোনো হুমকি মোকাবেলায় পিছপা হবে না রিয়াদ এর আগে ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণের ঘটনায় ইরানকে দায়ী করেছিল যুক্তরাষ্ট্র তবে এ ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে ইরান বৃহস্পতিবার ওমান সাগরে ওই ট্যাঙ্কার গুলোতে বিস্ফোরণ হয় এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যেখানে হামলার পর একটি ছোট নৌকায় থাকা ইরানি বাহিনীকে আক্রান্ত একটি জাহাজের কাঠামো থেকে অবিস্ফোরিত মাইন সরিয়ে নিতে দেখা গেছে তবে সেই নৌকা থেকেই হামলা চালানো হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত নয় এদিকে ওমান উপসাগরে দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণের ঘটনায় ইরানের যোগ সাজসের কোনো প্রমাণ নেই বলে দাবি করেছেন যুক্তরাজ্যের বিরোধী দল লেবার পার্টি নেতা জেরেমি করবিন শুক্রবার টুইটারে দেয়া এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেন জেরেমি এরই মধ্যে ট্যাঙ্কারে হামলার জন্য তেহরানকে দায়ী করেছে মার্কিন ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তবে এর কোনো প্রমাণ নেই উল্লেখ করে উত্তেজনা আর না বাড়াতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান করবেন বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়ায় ইরান যুদ্ধের আশঙ্কা আরও বেড়ে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন করবেন সিরিয়ার ইদলিবে রাশিয়া সমর্থিত সরকারি বাহিনীর বিমান হামলায় তিন শিশু সহ অন্তত সাতজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও পনেরো জন শনিবার এই হামলা হয় সিরিয়ার বেসামরিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হোয়াইট হেলমেট এ খবর নিশ্চিত করেছে তবে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক সংগঠন সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে সরকারি বাহিনী ও সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে হামলায় নিহত হয়েছে চৌত্রিশ জন আর যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থা জানিয়েছে নিহতদের মধ্যে ২৬ জনই সরকারি বাহিনীর সদস্য আর আট জন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সদস্য গেল বছর সেপ্টেম্বরে ইদলিবে যুদ্ধবিরতির জন্য তুরস্ক ও রাশিয়ার একটি চুক্তিতে সই করেছিল তবে এই চুক্তি কখনোই পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি 
সোমালিয়ার রাজধানী মগাদিসুতে দুটি গাড়ি বোমা হামলায় নিহত হয়েছে অন্তত আটজন শনিবার বার্তা সংস্থা এএফপি কে এ খবর জানিয়েছে বেসরকারি একটি অ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস কর্তৃপক্ষ জানায় প্রথম বোমাটি প্রেসিডেন্টের বাসভবনের সামনে একটি তল্লাশি কেন্দ্রের কাছে বিস্ফোরিত হয় এতে নিহত হন আটজন এরপর দ্বিতীয় বোমাটি বিস্ফোরিত হয় বিমানবন্দরের কাছে থাকা রাস্তার একটি তল্লাশি কেন্দ্রে সেখানে আহত হয়েছেন পঁচিশ জন এরই মধ্যে হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী আল শাবাব দুই সাল থেকে এ পর্যন্ত গোষ্ঠীটির হামলায় নিহত হয়েছেন পাঁচশোরও বেশি মানুষ আরও একবার লন্ডনের মেয়র সাদিক খানের সমালোচনা করে তাকে যুক্তরাজ্যের জাতীয় কলঙ্ক বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার এক টুইট বার্তায় ট্রাম্প বলেন যুক্তরাজ্যের রাজধানীকে ধ্বংস করছেন সাদিক খান চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ে লন্ডনে পাঁচটি হামলায় তিনজন নিহত হওয়ার ঘটনার পর ট্রাম্পের এই মন্তব্য এলো এমন মন্তব্যকে আতঙ্কজনক জানিয়ে লেবার পার্টির নেতা জেরেমি করবিন বলেন লন্ডনের মেয়রকে আক্রমণ করতে হত্যাকাণ্ডের মতো দুঃখজনক ঘটনাকে ব্যবহার করেছেন ট্রাম্প এক প্রতিক্রিয়ায় মেয়র সাদিক খানের মুখপাত্র জানান হতাহতদের পরিবারের প্রতি শোক জানিয়েছেন মেয়র এবং এ ধরনের টুইটের জবাব দিয়ে নিজের সময় নষ্ট করতে চান না তিনি